ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹுமேராஸ் கிச்சன் மசாலா தோசை எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் கொடுங்க என்னோட வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுனா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து என் வீடியோ வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலா தோசை வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி வந்து சுவையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் கிறிஸ்பியாகவும் எப்படி செய்வாங்களோ அதே டேஸ்ட் அளவு இப்போ நான் வந்து செஞ்சு காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலா தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா முதல்ல வந்து அஞ்சு வந்து அஞ்சு உள்ளக்கிழங்க வந்து நான் வந்து தண்ணியில் வந்து மூணு கொதிப்பு வர வரைக்கும் நான் வேக வச்சுட்டு வேக வச்சு நல்லா வந்து உள்ளக்கிழங்க உரிச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கை வச்ச உடனே உடையுது சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் உள்ளக்கிழங்கு ஏன்னா வந்து ஒரு கொதிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் கரண்டியால் நல்லா மசிச்சுவாங்க பட் வந்து நான் வந்து உள்ளக்கிழங்க வந்து நான் மூணு தடவை வந்து தண்ணியில் வந்து ஒரு மூணு கொதிப்பு வருக வரைக்கும் நான் வந்து வேக வச்சதுனால சும்மா கை வச்சாலே போதும் சும்மா லைட்டாக வச்சாலே போதும் நல்லா வந்து மசிச்சிடுறது உள்ளக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சி வச்சு அது நல்லா வந்து உள்ளக்கிழங்கே பிசைஞ்சி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுப்பை வந்து அடுப்பை வந்து மிதமான சூழல் வச்சுக்கோங்க தே கடையை எடுத்துக்கோங்க தேவையான எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு இருக்கு இல்லையா ஒரு ஸ்பூன் இல்லைன்னா ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க உளுந்த போட்டுக்கோங்க உளுந்த உளுந்தும் க உளுந்தும் கடுகும் வந்து நல்லா வந்து எண்ணெயில் வதங்கட்டும் அது கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறமா வந்து கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கோங்க கடலைப்பருப்பு போட்ட உடனேயே வந்து கொஞ்சமாக எ எண்ணெயில் வதங்க விட்ட உடனேயே வந்து கருவாப்பிள்ளையை போட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து அது எண்ணெயிலே வந்து சுரங்கட்டும் சுரங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து மசாலாவுக்கு வந்து மசாலாவுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து என்ன தேவைன்னா நீள நீளமாக வந்து ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து நான் நறு கி வச்சுருக்கிறேன் அது ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து எண்ணெயில் வதங்கட்டும் பொன்னேரமாக மாறட்டும் மாறியாச்சு இப்போ வந்து மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் தேவையான அளவு வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னா வெங்காயம் வந்து ஜாஸ்தியாக போட்டோம்னா இன்னும் வந்து டேஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் நான் வந்து அளவாக தான் போட்டுருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வேணும்னா ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து வதங்க விடுங்க இப்போ வந்து நல்லா வதங்கியாச்சு கலரும் சேஞ்ச் ஆச்சு வெங்காயம் வெங்காயமும் நல்லா சுருங்கியாச்சு இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மசச்சி வச்சுருக்குறோம் இல்லையா உள்ளக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அந்த எல்லா சைட்லேயும் வந்து உள்ளக்கிழங்கு போகணும் எல்லா சைட்லேயும் வெங்காயம் வதங்கி வச்சுருக்குறோம் இல்லையா அது எல்லாமும் எல்லா சைட்லேயும் வந்தாச்சு பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருங்க கிளறி விட்டுனா இந்த பதத்துக்கு வரோம் இப்போ நல்லா வந்து கிளறி விட்டாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து மஞ்சள் கலர் கிளாஸில் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிதமான சூழல் அடுப்ப வைங்க உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணால் தான் தண்ணியில் வந்து உள்ளக்கிழங்கு வேகும் அது வேங்கி மசாலாவோட வேகிறது இல்லையா அதனால் வந்து உள்ளக்கிழங்கு வேகி வே வேகினதுக்கு அப்புறமா தண்ணியெல்லாம் உறைகிடும் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த பதத்துக்கு வந்துடும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா சூப்பராக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து மசாலா மசாலா செஞ்சாச்சு இப்போ வந்து திறந்து பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கொதிப்பு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும்னா மூணு பச்சை மிளகாய் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் போடும் எண்ணெயில் கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு போட்டோம் இல்லையா அந்த டைமில் கூட நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எப்போவுமே ஒரு கொதிப்பு வரோம் இல்லையா அந்த டைமில் தான் வந்து நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுவேன் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு கொதிப்பு வரட்டும் லைட்டாக மிதமான சூடில் மூடி வச்சுடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா அது உள்ளக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு மிதமான சூடில் வச்சு ஆற வச்சுடுங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறமா அது வந்து மிதமான சூடில் ஆற வச்சு ஆற வச்சுக்கோங்க சூப்பராக வந்துடும் அது த உள்ளக்கிழங்கு வந்து தண்ணியெல்லாம் உருகி உ
தோசை மாவு போட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து வட்டமாக போட்டுக்கோங்க கிறிஸ்பியாக வரும் மிதமான வந்து சூடில் வந்து தோசையை வைக்காதுங்க எப்போவுமே வந்து ஸ்டா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாக வைங்க அப்போது தான் வந்து அந்த சைடு எல்லாம் நல்லா வந்து ஒன் சைடாக வந்து நல்லா வெந்தால் தான் இது மசாலாவை போட்டால் தான் சூப்பராக இருக்கும் லைட்டாக வெந்துருச்சுன்னா தோசை வராது அதனால் வந்து அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாகவே வைங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து சூப்பராக வரும் நீங்கள் வந்து எல்லா சைடிலும் போட்டாலும் சரி இல்லை ஒன் சைடாக போட்டாலும் சரி இல்லை கோல் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா வட்டமாக அந்த ஷேப்பில் மசாலாஸ் போட்டாலும் சரி சூப்பராக வரும் இல்லை மூடுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிங்களாவே தோசை வந்து சூப்பராக வந்துடும் ஒன் சைடாக நீங்கள் மூடினீங்கன்னா தோசையே சூப்பராக வந்துடும் நீங்கள் இந்த பதத்துக்கு போட்டால் கூட போதும் நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாக வச்சுட்டு தோசை போட்டுக்கோங்க நல்லா ஒன் சைடாக வெந்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மசாலா சாட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா மிதமான சூடில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சூப்பராகவும் சுவையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் வரும் இப்போ இந்த பதத்துக்கு வந்தாச்சு இப்போ வந்து மூடிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக ரெட்டாக ப்ரௌனாக சூப்பராக சுவையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அப்படியே ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து இன்னும் பெருசாக கூட போட்டுக்கலாம் தோசை பட் தோசைக்கல் பெருசாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இந்த பதத்துக்கு இருந்துச்சுன்னா போதும் டே உங்களுக்கு வந்து ஹோட்டலுக்கு போகவே தேவையில்லை வீட்டிலே வந்து செஞ்சு எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் நீங்களும் சாப்பிட்லாம் வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு புது வீடியோவில் புது ரெசிபியுடன் நாளைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாபாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்